செந்தில் குமார் லக்ன சந்தி மற்றும் நட்சத்திர சந்தி பற்றி விவரிக்கவும் செந்தில் குமார் லக்ன சந்தி மற்றும் நட்சத்திர சந்தி இந்த சந்தினா என்ன சந்திப்பு இரண்டு ராசிகள் சந்திக்கின்ற இடத்துல இரண்டு லக்னங்கள் சந்திக்கின்ற இடத்துல இரண்டு நட்சத்திரங்கள் சந்திக்கின்ற இடத்துல ரெண்டு ஒரு ஒன்று முடிந்து ஒன்று ஆரம்பிக்கின்ற இடங்கள் இப்போ உதாரணமாக சொல்லப்போனா இந்த லக்ன சந்தி நட்சத்திர சந்தின்றதை நான் வேற மாதிரி சொல்றேன் சாயங்காலம்ன்றது பகலா இரவம் ரெண்டும் கிடையாது சாயும் காலம் சாயும் காலம் சாயங்காலம் சொல்லப்படுகிறது அது பகலும் அல்லாத இரவும் அல்லாத ஒரு காலம் அதே மாதிரி வைகரை பொழுது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்படிக்கத்தால் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு சூரியன் வரல ஆனால் சூரியன் வருவதற்கான ஆயத்தங்கள் தொடங்கி விட்டது அதையும் வந்து பகல்னு சொல்றதா இரவும் சொல்றதா பகலும் அல்ல இரவும் அல்ல இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அதை போலவே இப்போது நீங்க கேட்ட லக்ன சந்தி நட்சத்திர சந்தி ராசி சந்தின்னு சொல்லுவோம் லக்ன சந்தி ராசி சந்தி அப்ப ஒருவர் இரண்டு மணி நேரம் கொண்டது ஒரு ஒரு லக்னம் தோராயமாக ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் அது ஒரு காலக்கணக்கு இருக்கு தோராயமாக ரெண்டு மணி நேரம் கிடையாது ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் எட்டு ஒன்பது நிமிஷம் வரைக்குமே லக்னம் வரும் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேர சுழற்சியில பன்னிரெண்டு லக்னங்கள் அமையும் அப்ப அந்த இரண்டு மணி நேர லக்னத்துல ஒரு மணி நேரத்துல ஒருத்தர் பிறந்திருந்தார்னா லக்னத்தின் நடுவில் பிறந்திருப்பார் அது ஒன்று கிடையாது அப்ப அந்த லக்னம் முடிய போது அடுத்த லக்னம் ஆரம்பமாக போகுது அந்த நிமிஷத்துல அவர் பிறந்திருந்தாருனா நீங்க கேட்கிற லக்ன சந்தி வந்துடும் இரண்டு லக்னங்களும் சந்தி ராசி சந்தியும் அப்படித்தான் ரெண்டே கால நாளுக்கு ஒரு முறை ராசி மாறும் சந்திரன் இரண்டே கால நாட்களுக்கு மட்டும் ஒரு ராசியில் இருப்பார் ஒரு லக்னம் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மாறும் ஒரு ராசி இரண்டே கால நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாறும் ஆக அந்த ரெண்டே கால நாள் முடிஞ்சு அடுத்த ராசி ஆரம்பிக்கும் போது உதாரணமாக உத்திராட நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல முடிய போகுது தனுசு ராசி ரெண்டாம் மாதத்துல மகர ராசி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த முடிய போற நேரத்துல மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பிறந்தவருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகி போயிடும் பஞ்சாங்கங்களே சும்மாவே வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இல்லாத குழப்பத்தெல்லாம் பண்ணும் அப்ப இதுல அதுவா அதுல இதுவான லக்னம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தரோட பிறக்கிற குழந்தையில அந்த ரெண்டு மணி நேரம் முடியிற நேரத்துல ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்ததுதான் எந்த லக்னமா அந்த லக்னமா மனித விஷயத்திலே கம்ப்யூட்டரே தடுமா ஒரு தடுமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு இதுதான் இன்னொரு ஜோதிடத்துல துல்லியம்ன்றதுலாம் அவ்வளவு கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி நல்ல கேள்வியை கேட்டிருந்தாரு அது எந்த கேள்வினா மறந்துட்டேன் இந்த லக்ன சந்தி அப்படின்ற அமைப்புல வந்து அந்த லக்ன சந்தியில பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு லக்னத்துடைய குணங்களும் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது அதாவது கிரகம் வந்து அந்த வீட்டிற்கு போவதற்கான ஆயத்தங்களை ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு லக்ன சந்தியில இருக்கிற கிரகம் வந்து உதாரணமாக மிதன லக்னம் முடிந்து கடக லக்னத்துல பிறக்க போகிற கடக லக்னம் பிறக்க போகிற நேரத்துல இங்க புதன் இருக்கிறாருன்னா புதன் வந்து தன்னுடைய அந்த மிதனத்தை தாண்டி வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் கடகத்துக்கு உள்ள நுழைய போறார் காலை வச்சுட்டார் ரூமுக்குள்ள காலை வச்சுட்டாரு அதுக்குள்ள கூட்டுருக்கிறீங்க என்னன்னு காலை வச்சுக்கிட்டே திரும்பி பார்த்து உங்ககிட்ட பதில் சொல்றாரு அப்படிதான் அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் ஆக அந்த லக்ன சந்தியில் பிறக்கும் போது அந்த இரண்டு லக்னத்துக்குரிய குணங்களும் உதாரணமாக லக்னமே அந்த அமைப்புல இருக்கும் போது கடக லக்னமா மிதன லக்னமான்ற போது இரண்டு லக்னத்துடைய கலப்பு பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல பலன் சொல்றதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த நேரத்துல வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ல எது அப்படின்றத போட்டு பாத்துக்கணும் பெரும்பாலும் ஜோதிடர்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கோங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்முடைய நம்முடைய மன மனப்பாட திறனை நம்முடைய கற்றுக்கொள்ளும் திறனை கொஞ்சம் குறைக்கிறது என்பது உண்மைதான் என்றாலும் சில துல்லியமான கணக்குகளுக்கு மனித மூளையை விட கணக்குகளுக்கு மட்டும் அது வந்து உபயோகப்படும் கணிப்புகளுக்கு அல்ல ப்ரடிக்ஷன் சொல்றது மனித மூலை தான் ஆனால் அந்த ப்ரொடிக்ஷன் சொல்வதற்கு தேவையான கணக்குகளை அது துளி பிசகாமல் போட்டு கொடுக்கும் அந்த அமைப்பின்படி எப்போவுமே லக்னத்திற்கு இறுதியில் வந்துவிட்ட ஒரு கிரகம் அந்த ராசிக்கு இறுதியில் வந்துவிட்ட ஒரு கிரகம் லக்னமே வந்து கடகமா மிதனமான வரும்போது கண் கூட நம்மளே பார்க்கலாம் இந்த ஜாதகம் இரண்டு கலப்பு குணங்களும் இருக்கின்றன இந்த லக்ன சந்திக்கெல்லாம் நீங்க ஒவ்வொரு லக்னத்துடைய குணங்கள் தெரியணும் நான் லைவ்லயே கூட நான் வந்து ஒவ்வொருத்தரை பாருங்க நான் ரூம்குள்ள ஒருத்தர் வரும்போதே வந்து டக்குன்னு அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்துட்டு ஒருத்தரை கேட்பேன் நீங்க மகர் லக்னமா நீங்க கடக லக்னமா நான் ஆமான் வர கரெக்டா இருக்கும் சிலருடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்பவுமே ஜோதிட மூட்லயே இருந்தோம்னு வைங்க சில விஷயங்கள்லாம் வரும் ஜோதிட மொழியா இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை வந்து பார்த்து பேசுறாரு அப்ப சிந்தனை எங்க போகும் இவர் என்ன லக்னமா இருப்பாரு எப்படி பேசுறாரு தாழ்வான பண்மையுடன் இருக்கிறார் இவர் சனியின் லக்னத்தா சேர்ந்தவராக இருப்பார் ரொம்ப கௌரவமா கோபமா பேசுறாரு இவர் செவ்வாயின் லக்னத்தை உடையவராக இருப்பார் ஆளுமை திறனும் தன்னம்பிக்கையோட இருக்கிறார் இவ
நான் பாட்டு அதாவது என் பாட்டு திறத்தாலே வையத்தை பாலிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் என் பாட்டு திறத்தாலே அதாவது நான் பாட்டு பாடியே இது இது பண்ணணும் நீங்க என்ன வாங்கணுன்றத உறுதியா இருந்துட்டீங்கன்னா நான் ஜோதிடர்னா அப்படியே உறுதியா இருந்துட்டீங்கன்னா எதையும் நீங்கள் ஜோதிட கண்ணோட்டத்திலோட தான் அணுகுவீங்க எதையுமே நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க வரவேற்ற நபருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாம் வச்சு இவர் என்னவாக இருப்பார் என்ன இருப்பார் இந்த சினிமா பல எவர் ஒருவர் தன்னுடைய தொழிலில் இருக்கின்றாரோ அப்போ அந்த தொழிலுடைய அமைப்புல தான் வந்து அவர் அதை சிந்திப்பார் ஒருவருடைய முகம் ஒரு மெக்கானிக் வந்து ஒரு சினிமா படத்துல கூட டைலாக் எல்லாம் வரும் ஒரு மெக்கானிக் வந்து ஒரு அசிங்கமான முகம் உள்ளவரை பார்த்து எப்படி வர்ணிப்பார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போனா அம்பாசிடர் கார் மாதிரி இருக்குது ஒரு மூஞ்சி அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஏன்னா அவருக்கு தெரிந்த தொழில் அதுதானே ஆக இந்த லக்ன சந்தி ராசி சந்தி போன்ற விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வருகின்ற ஜாதகங்கள் நீங்கள் எதிர்படுகின்ற நபர்களுடைய குண அமைப்புகளை வச்சு கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாம் ராசி சந்தியில் பிறந்தவர்களுக்கு அந்த இரண்டு ராசிகளுடைய கலப்பு பலன்களும் இருக்கும் லக்ன சந்தியில இருந்த பிறந்த லக்னத்துக்காரருக்கு அந்த அமைப்புகள் இருக்கும் அதை நம்ம உணர முடியும் லக்ன சந்தி ராசி சந்தி என்பது ஒரு லக்னமோ ராசியோ அடுத்த அந்த பிறக்கின்ற இடை இடையில ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா ஒரு மூணு நிமிஷம் முன்னாடி வந்துட்டாலே அந்த லக்னம் ஆரம்பிச்சிடும் அந்த நொடியில் பிறப்பவர்களுக்கு அந்த ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு கடக லக்கணம் முடிகிறது அடுத்த சிம்ம லக்கணம் ஆரம்பிக்குது ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறுல பிறந்திருக்கிறார் அப்ப அவர் சிம்மமா கடகமான குழப்பம் வரும் அந்த நேரத்துல ரெண்டு பேருடைய குணநலங்களும் அவருக்கு இருக்குன்றத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு பலன் சொல்லலாம் அதுவே லக்ன சந்தி ராசி சந்தி ஜெயஸ்ரீ ஜோதிடத்தில் ஜெயஸ்ரீ ஜோதிடத்தில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான கிரக அமைப்பு எது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்விதான் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான கிரக அமைப்பு ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு என்ன கிரகம் வலுவா இருக்கணும் சந்திரன் வலுவா இருக்கணும் சந்திரன் கடலை குறிக்கின்ற கிரகம் நாடு தாண்டுகின்ற கிரகம் ரெண்டாவது ராகு வலுவா இருக்கணும் இந்த ராகு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுவா இருக்கணும் ராகு வலுவாக இருந்து எட்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவம் ஆகி சுபத்துவம் பெறுறது ரொம்ப முக்கியம் சந்திரன் வலுவாக சந்திரனும் கடகம் தான் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வெளிநாடு போறது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமைப்புகள் பொதுவாக சந்திரனும் கடகமும் வலுவா இருக்கணும் பனிரெண்டாம் அதிபதி வலுவா இருக்கணும் ராகு வலுவாக இருந்தா ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு ரொம்ப இது வந்து நான் மறுபடியும் வண்டி சொல்ற மாதிரி ஜோதிடத்துல ஒரு ஒரு விதி ரெண்டு விதியே கிடையாது ராகு தசை பனிரெண்டாம் இடத்தோடு பத்தாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு கிரகம் சுபத்து ராகு சுபத்துவமாக இருக்கும் போதும் அல்லது பனிரெண்டாம் அதிபதியோட தசையோ எட்டாம் அதிபதியோட தசையோ ராகு கேதுக்களுடைய தசையோ நடக்கும் போது ஒருவருக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் வந்து வாய்ப்பும் அதற்கான லாபங்களும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சந்திரன் கடல் தாண்டுகின்ற ராசியை குறிக்கக்கூடிய சந்திரன் கடகம் ஆகிய இதில் கடகத்தில் இருக்கின்ற திசைகள் நடக்கும் போது ஏற்றுமதி இறக்குமதி அமைப்புகள் கிடைக்கும் ஆகவே பனிரெண்டாம் இடம் தான் ஏற்றுமதி இறக்குமதியும் ரெண்டாம் ரெண்டாவதாக எட்டாம் இடமும் குறிக்குது தொழில குறிக்கு நீங்க தொழில் வந்துட்டாங்கனாலே பத்தாம் இடத்துக்கு வந்துடணும் ஆக எட்டு பத்து பனிரெண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்பந்தம் பெற்று ராகு கேதுக்கள் அங்கே சுபத்துவமாகி சந்திரனும் வலுவாக இருந்து ஜீவனாதிபதியும் விரையாதிபதியும் வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் ஒருவருக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில்கள்ல வந்து நல்ல நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சு நிச்சயமாக அவர் லாபங்களை சம்பாதிப்பார் துஷ்யந்தன் துஷி எந்த லக்னத்தில் பரிவர்த்தனையான கிரகம் இருக்குமெனில் முழுமையான கோடீஸ்வரியாகவும் கிடைக்குமா ஆமா இந்த லக்னத்துல பரிவர்த்தனையான கிரகம் இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் யோகம் தான் இந்த இந்த லக்னத்தை பத்தி என்ன சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த லக்னத்துல இருந்தாலே கிரகங்கள் பலன் தருமான்ட்டு இப்ப ஒருத்தர் கூட நேற்று என்னமோ கேட்டிருந்தார் இந்த லக்னத்துல பாப கிரகம் இருந்து அந்த தச நடத்தினா அந்த பாப கிரகம் ரொம்ப வலுவான பலனை செய்யமான்னு கேட்டார் நிச்சயமாக செய்யாது இந்த லக்னத்தில் இருக்கிற சுப கிரகம் நல்ல வலுவான ஒரு பலனை செய்யும் பாப கிரகம் கெடுதல்களை குறைத்துக் கொள்ளும் இந்த லக்னம்ன்றது ஒரு மகா மாறாத ஒரு விதி இந்த லக்னம் மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் உள்ள ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆக இந்த லக்னத்தில் இருக்கிற சுப கிரகம் மிகப்பெரிய சுபத்துவத்தை அடைந்து நல்ல பலன்களை செய்யும் இந்த லக்னத்தில் இருக்கிற பாப கிரகம் இந்த லக்னத்தில் இருக்கிற அந்த அதில் உட்கார்ந்ததுனாலே தன்னுடைய பாப தன்மையை குறைத்து கொண்டு கெடுதல்களை குறைத்து கொண்டு அதுக்காக கோடிகளை கொட்டும்னு சொல்லக்கூடாது அது தப்பு சுப கிரகம் நல்ல மேன்மையான பலன்களை செய்யும் இன்னும் சுபத்துவமான பார்வைகள் அது இதெல்லாம் இருந்தா அந்த கிரகம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்ன்றது ஒண்ணு ஒண்ணு இந்த லக்கணம் ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த இந்த லக்கணத்தில் இருக்கிற கிரகம் நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்யாதுன்னு உறுதியா சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் எதுலையுமே பார்க்கல பாவ கிரகம் இந்த லக்கணத்துல கெடுதல்களை குறைத்து கொண்டு செய்யும் நன்மைகளை மட்டுமே செய்யும்னு கிடையாது இந்த லக்கணத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகங்கள
ஆகவே இந்து லக்கணத்தின் திசை மட்டும்தான் வேலை செய்யும் புக்தி வேலை செய்யாது சுப கிரகம் வலுத்து நல்ல பலனை செய்யும் பாப கிரகம் கெடுபலனை தராது அவ்வளோதான் பிரசன்ன வெங்கட்ராமன் வணக்கமையா திசா காலங்களின் வருட அளவு எதன் அடிப்படையில் ஞானிகள் பிரித்துள்ளார்கள் என்பதை விளக்கம் தாருங்கள் ஐயா இந்த திசா எல்லாம் கிடையாது தசா அது நிறைய பேருக்கு நானே சொல்லியிருக்கேன் தசை தான் தசா புக்தி தான் திசை அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்க கேட்கறது தச புக்தி வருஷங்கள் அதாவது கேதுவிற்கு ஏழு சுக்கரனுக்கு இருபது சூரியனுக்கு ஆறு சந்திரனுக்கு பத்து செவ்வாய்க்கு ஏழு ராகுவிற்கு பதினெட்டு குருவுக்கு பதினாறு சனிக்கு பத்தொன்பது புதனுக்கு பதினேழு என்று பராசர மகரிஷி ஒரு தசா வருடங்களை ஒன்பது கிரகங்களின் தசா வருடங்களை நூற்றி இருபதாக பிரித்த ஒரு மகா அற்புத நான் இந்த ஜோதிடமன தேவரகசியங்கள தேவரகசியம் இதுல சொல்லியிருக்கிறேன் உலகின் மிகப்பெரிய கணித சமன்பாடு இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும்னு ஒரு 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 இது எழுதியிருக்கிறேன் உலகில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளிலே மிகப்பெரிய சமன்பாடு நம்முடைய ஜோதிடத்தின் ஜோதிடத்தின் தசாபக்தி அதற்குள் வருகின்ற தசைக்குள்ளே வருகின்ற புக்தி அந்தரம் சித்திரம் பிராணம் சூட்சமம் என்பது போன்ற மனித வாழ்வை வந்து அப்படியே ஒரு நொடியின் கணக்கில் பிரித்த இந்த நொடியின் கணக்கில் பிரித்தது எப்படின்னா கடைசி அது அதோடைய எண்டு வந்து ஒரு சுவாசம் எனப்படுகின்ற ஒரு அளவில் வரும் தசாபக்தி அமைப்புகளுடைய சூட்சமம் என்னென்னா தமிழ்லேயே செந்தமிழ் ஆகிய கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஆகிய இந்த தமிழ்லேயே வந்து மிக மிக மைக்ரோ நானோ மீட்டர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ தான் மைக்ரோ சென்டிமீட்டர் நானோ சென்டிமீட்டர் அப்படின்றதெல்லாம் நவீன விஞ்ஞான முன்னேறிய இந்த காலத்தில் இப்போது வந்திருக்கின்ற இந்த காலத்தில் இதற்கு முன்னாடி சங்க காலத்திலேயே தமிழில் வந்து இந்த மைக்ரோ செகண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு நானோ மீட்டர் மைக்ரோ மீட்டர் அளவிற்கான அளவீடுகள் தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இல்லாத ஒன்றை இரு இல்லாத ஒன்றை சொல்லவே முடியாது தேவைகள் இருக்கும்போது தான் வார்த்தைகள் உருவாக்கப்படும் அப்ப சங்க காலத்திலேயே மைக்ரோ நானோ மீட்டருக்கான ஒரு வார்த்தைகள் வார்த்தை இருக்குதுன்னா அப்ப அந்த காலத்திலும் அதை பற்றி தெரிந்த யாரோ ஒருவர் இருந்திருக்கத்தான் செய்கிறார் தேவைகள் இருக்கும் போதுதான் வார்த்தைகள் உருவாகும் அப்ப தமிழ்ல இதற்கான வார்த்தைகள் இருக்கிறது என்றாலே தமிழில் யாரோ ஒருவர் அதை தெரிந்திருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம் எல்லா சமூகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை மனிதர்களும் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் யாரோ ஒருவர் தெரிந்திருப்பதால் தான் அந்த தேவை அங்கே இருந்திருப்பதால் தான் மிகச்சிறிய அமைப்புகளும் சங்க காலத்திலேயே இருந்திருக்கின்றன அதாவது இதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கணம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஒரு வினாடிக்கு ஒரு கணம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் அந்த இன்ச் பை இன்ச்சா தான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தைகள்லாம் கூட நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்கு ரெண்டாவது நீங்க என்ன கேட்கறீங்க தசாபக்தி அடிப்படைகள் எதன் எதை எதை அடிப்படையில பிரிச்சாங்க நான் எழுதுனது மாதிரி உலகின் மிகப்பெரிய சமன்பாடு பராசர மகரிஷி போட்ட இந்த தசாபக்தி கணக்குகள் தான் இந்த கணக்குகளை இது வரைக்கும் யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்ப ஈஸியா ரெண்டே வார்த்தையில சொல்லிட்டீங்க தசாபக்தி வருட அளவு எதன் அடிப்படையில் ஞானிகள் பிரித்துள்ளார்கள் இதை பிரித்தவர் பராசர மகரிஷி நீங்க இப்ப ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள் என்ன முழுமையாக படிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் இந்த ஜோதிடமனம் தவறு தேவரகசியம் கட்டுரைகள்ல முதல் இரண்டாவது கட்டுரையிலேயே முதல் கட்டுரையிலேயே இதை பத்தி குறிப்பிச்சிருப்பேன் உலகின் ம மனித சமன்பாடு மனிதனின் மனிதன் அறிவித்த க மனிதன் கண்டுபிடித்த கணித சமன்பாடுகளிலே மிகப்பெரிய சமன்பாடு இதுவாகத்தான் இருக்கணும் இதுதான் ஒரு பெரிய பிரம்ம ரகசியம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜோதிடர்களும் முயற்சி பண்ணி இது வரைக்கும் முயற்சி முடியவே இல்லை அதுலேயே நான் இன்னொன்று எழுதியிருந்தேன் அதாவது மனித எத்தனத்தில் போடப்பட்ட கணக்குகள் அல்ல நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் தசாபக்தி வருடங்களை பராசர மகரிஷி அமைத்திருப்பது மனித எத்தனத்தில் மனிதனுடைய முயற்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணிதங்களே இல்லை அவை பராசர மகரிஷி ஏதோ ஒரு தவ நிலையில் பரம்பொருளோடு ஒன்றியிருக்கும் போது ஒரு மோன நிலையில் ஒரு தியான நிலையில் ஒரு தவ நிலையில் அதாவது ஜோதிடமே வந்து சிவபெருமான் நேரடியாக நம்ம ரிஷிகளுக்கு அருளிய அருளியதாக தான் இருக்கு அதுவும் உண்மைதான் இத்தனை ஜோதிட கணக்குகளையும் வெறும் கண்ணால் ஒரு பைனாக்குலர்ல வச்சுக்கிட்டா நமக்கு ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கல தன்னுடைய தவ வலிமையால நம்முடைய மனதை பிரபஞ்சத்தோடு கனெக்ட் பண்ணி இந்த விஷயம் வந்து நவீன விஞ்ஞானமும் ஒத்துக்கொள்ளும் கணித மேதை ராமானுஜரும் இந்த கணக்குகளுக்கான அவர் போட்ட தேரி இல்லாத கணக்குகளுக்கான விடைய வந்து தன்னுடைய குலதெய்வமான அங்காள பரமேஸ்வரி கொடுத்ததா ஆமா தன்னுடைய குலதெய்வம் தான் கனவுல வந்து சொல்லுச்சுன்னு சொன்னார் இதுலயே சொல்லியிருக்கிறார் பேட்டிகள்ல சொல்லியிருக்கிறார் பகிரங்கமா சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி இந்த கணக்குகள்லாம் போட்டீங்க எப்படி வந்து இந்த விட வந்தது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு வந்து என்னுடைய குலதெய்வம் கனவுல வந்து சொல்லிச்சுன்னு சொன்னார் இதுவே உண்மை நீங்கள் கேட்ட தசாபக்தி வருடங்கள் மனித யத்தனத்தில் மனித முயற்சியில் செய்யப்பட்ட கணக்குகள் இல்லை அவற்றை பராசர மகரிஷி நமக்கு தந்து அருளினார் 
அவருக்கு நேரடியாக பரம்பொருளே கொடுத்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவ நிலையில தியான நிலையில மோன நிலையில ஒரு மெய்யான அனுபவத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த ஒரு மாபெரும் பிரம்ம ரகசியமான தசாபக்தி வருடங்களை பராசர மகிழ்ச்சி கண்டுபிடித்திருக்க முடியும் அவருக்கு வந்து பரம்பொருளே நேரம் கொடுத்துருக்கணும் அப்படி கொடுத்தது தான் நம்மளுடைய மூல நூல்கள புராணங்கள்ல பாருங்க இவருக்கு இதை பிரம்மன் கொடுத்தார் விநாயகர் கொடுத்தார் இவர் கொடுத்தார் இவர் அருளினார் அப்படித்தான் வரும் அப்படித்தான் பராசர மகரிசி நம்முடைய மூல பராசரர் தான் நம்முடைய ஆதி பிதாமகராக சொல்லப்படுகிறார் ஜோதிடத்துல இந்திய வேத ஜோதிடத்தின் ஆதி பிதாமகராக அனைவருக்கும் மூத்தவராக சொல்லப்படுவர் பராசர மகரிஷி அவர் தான் வந்து காலச்சக்கர தாசா உள்பட வேற இந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தசாபக்தி வருடங்கள் இப்ப நம்ம பின்பற்றுவது பெரும்பாலும் பின்பற்றுவது விம் சோத்ரி மகாத மகாதசா என்று சொல்லப்படக்கூடிய நூற்றி இருபது வருத்த காலங்கள் விம் சோத்ரி நூற்றி இருபது என்று சொல்லப்படக்கூடிய மகத சவரங்களை பின்பற்றுகிறோம் அவரே இன்னும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தசாபக்தி வருடங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் சில இது சொல்லப்போனா பெரும்பான்மையா நம்ம இந்த நூத்தி இருபது வருஷத்தை இதை பின்பற்றுறோம் சில ஜாதகங்கள்ல இந்த காலச்சக்கர திசா உள்பட வேறு சில முறைகள்லாம் வந்து ஒத்து வருது அதுக்கெல்லாம் ஆலாய்வு ஆய்வு பண்றதுக்கு நேரமே இல்லை ஆய்வு ஆய்வுகளை முடித்து விட்டு ஜோதிடத்தை தொழிலாக கொள்ளக்கூடிய ஒரு கமர்ஷியல ஜோசனா ஜோசியனா மாறிட்டனே அப்படின்ற வேதனையும் இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கு எனக்கு இன்னைக்கு எழுதுறதுக்கு முடியல ஆய்வுகளை செய்ய முடியவில்லை மேலும் மேலும் என்னை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண முடியாம ஒரு இடத்துல நான் தேங்கி போய் விட்டு இருக்கிறேனோ தேங்கி இருக்கிறேனோ அப்படின்றது கூட நினைக்க வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்த தசாபக்தி வருடங்கள்ல எதன் அடிப்படையில் ஞானிகள் பிரித்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்விய மிகப்பெரிய ஜோதிடர்கள் உலக முழுக்க இன்று வரைக்கும் முயற்சித்துக்கிட்டு வராங்க அந்த முயற்சியில ஈடுபட்டவங்க நானும் ஒருத்தன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் நான் ஏகப்பட்ட கணக்குகள் போட்டு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு போட்டா ஏதாவது ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணு கிளிக் ஆகும் ஒண்ணு கிளிக் ஆகாது இப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருந்த நிலைமையில தான் ஞானிகள் சுப கிரகங்களை எதன் அடிப்படையில் பிரித்தார்கள் அப்படின்றத வந்து நான் அதுல தான் சொன்னேன்னு என்னுடைய சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சமம் என்ன அப்படின்ற கட்டுரைகள்ல கூட சொல்லியிருப்பேன் பாருங்க தசாபக்தி வருடங்களை எப்படி பராசர மகரிஷி அமைத்தார் அப்படின்றத உணரும் தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் தான் இந்த இயற்கை சுபகரக வரிசை எப்படி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றத பரம்பொருள் எனக்கு தெரிய அனுமதித்தார் அப்படின்றத எழுதியிருக்கிறேன் எனவே என்னுடைய சுபத்துவ சுப கிரக சுப வரிசை சுப கிரக வரிசை சுப அசுபக பாப கிரக வரிசை எனும் சூட்சம கற்றையை படிச்சு பாருங்க அதை சொல்லியிருப்பேன் ஆகவே தசாப்தி வருடங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டனன்றதுல ஒரு மாபெரும் பிரம்ம ரகசிய சூட்சமம் இருக்கிறது சமீபத்துல கூட இந்த விரல் அங்குலத்தை வச்சு வந்து ஆஹ் அந்த தசாப்தி வருடங்கள் ஏன் அப்படி சொல்ல வந்தோம்னா அந்த தசாப்தி வருடங்களுடைய ஆரம்ப கணக்கு மூச்சில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு சுவாசத்திற்காகும் நேரம் ஒரு நொடின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு சுவாசம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு சுவாசம் ஒரு மனித கணக்கு இருக்கிறது அந்த முதல் சுவாசம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு சுவாசங்கள் அது மாதிரி சுவாசத்திலிருந்து தான் தசாபக்தி நொடின்னு சொல்றது சுவாசம்னு மாத்திக்கலாம் அந்த கடைசி நொடின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இன்றைக்கு ஏற்ற பால ஏற்றது போல மனிதன் விடுகின்ற ஒரு மூச்சு ஒரு சுவாசத்தின் அடிப்படையிலிருந்து இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் ஆரம்பிக்கின்றன இந்த தசாபக்தி வருடங்களின் ஹை லெவல் நூற்றி இருபது வருடம் லோ லெவல் ஒரு மனிதனுடைய சுவாசம் இந்த மனிதனின் சுவாசம் எப்போது ஆரம்பிக்கிறது அதுல இருந்து நூற்றி இருபது வருஷங்களுக்கு கான கணக்குகள் இருக்குன்னு இதுலயும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் இருக்கு அந்த ஆராய்ச்சிகள் இப்பவும் சில பேர்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க யாராவது ஒருவருக்கு எப்படி இந்த எப்படி இந்த இது விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கூட பரம்பொருள் தெரிய அனுமதிக்கலாம் ஆகவே அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கடவுளை பிரார்த்திப்போம் உண்மையில் வேறு வேறு கணக்குகள் இருந்தாலும் தசாபக்தி வருடங்கள் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டன என்பது இன்று வரையில் விளங்காத ஒரு பிரபஞ்ச ரகசியம் அதை கூடிய சீக்கிரம் நம்முடைய பரம்பொருள் நமக்கு தர அனுமதிக்கிறதா அப்படின்றத பார்ப்போம் கிருஷ்ணகுமார் ராமசாமி குருஜி வணக்கம் குரு அஸ்தகம் சுய வீட்டில் இருந்தால் என்ன பலன் அஸ்தகம் ஆகிற கிரகம் ஒளி இழந்த கிரகம் ஆகுது சுய வீட்டில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவும் வலிமை இல்லாம உச்ச வீட்டில இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இருட்டில் இருக்கும் போது கொஞ்சம் தீபம் தெரியற மாதிரி அஸ்தகங்கான கிரகம் சு மு முழுதுமாக தன்னுடைய ஒளியை இழந்து சூரியனுடன் சேர்ந்து அந்த பலனை இழக்கும் அந்த பலனை சூரியன் தான் செய்வார் அப்படின்றது விதி பகை வீட்டில் இருந்தால் சுத்தமா போச்சு நீசமாகி அஸ்தகங்க அடைஞ்சதுன்னா சுத்தமா அந்த கிரகம் ஒரு ஜீரோ பலன் கூட இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒளியே ஒரு கிரகத்துடைய ஒளியை நூறாக புரிந்து கொண்டு நூறு மார்க் அதுல எத்தனை மார்க் மைனஸ் பிளஸ்ன்றத பார்த்து சொல்ல வேண்டிய கணக்குகள் அஸ்தகம் அடைந்த கிரகம் ஆட்சி பெற்றிருந்தால் ஓரளவுக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் காரகத்துவங்களை தரக்கூடிய அமைப்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் உச்ச வ
ஜோதிடமே கணக்கீடுகளுக்கு உட்பட்டதான் அதே அஸ்தமனமான கிரகம் பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தால் அது இழந்த உளவை திரும்ப பெறும்னு ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அது வேற ஒரு வீட்டில் போய் ஆட்சி அதை சொந்த வீட்டில் போய் ஆட்சியாகிற நிலைமை ஆகிடும் அப்போ அஸ்தமனமான கிரகம் பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தால் அந்த அஸ்தமன பலன் செய்யாது இழந்த வலுவை திரும்ப பெறுகிறது அடுத்து பழனிசாமி சுகுமார் சனிக்கு மூன்றாம் பார்வையும் செவ்வாய்க்கு எட்டாம் பார்வையும் ஏன் உள்ளது ஏன் பாவ கிரகங்களான சனி செவ்வாய் சூரியனுக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷங்கள் இல்லை பழனிசாமி சுகுமார் நீங்கள் வந்து ஐயா என்னுடைய மானசீக குரு அருள்வேல் அவர்கள் எழுதின கிரக தத்துவன்ற ஒரு நூலை போய் படித்து பாருங்கள் தமிழில் வந்து நிறைய புரிகிற மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஆளுங்க கிடையாது ஏன்னா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் அவங்களுக்கே புரிஞ்சா தானே அவங்க எழுதணும் தமிழில் சமீப காலங்களில் வெளிவந்த நூல்களில் வந்து இந்த கிரக தத்துவன்ற நூலில் அதில் வந்து அவர் வித்தியாசமாக ஒன்று சொல்லியிருப்பார் நூல் பிடிக்காவிட்டால் பணம் வாபஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பார் அதுவே ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தை அந்த அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அந்த அந்த நூலோடைய பெருமையே வந்து தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இந்த புக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கொடுத்துட்டு காசை திருப்பி வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறது கருத்தம் நூல் பிடிக்கலன்னா பணம் வாபஸ்ன்னு வர் திண்டுக்கல் ஐயம்பாளையம் அருள்வேல் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக்கில் இருப்பார் பாருங்கள் அவருடைய இதில் போயிட்டு அவர்கிட்ட தான் அந்த புத்தகங்கள் கிடைக்கும் ஐயா அருள்வேல் ஐயா அவருடைய கிரக தத்துவம் அவரே பஞ்சாங்கத்தை பற்றிலாம் போட்டிருக்கிறார் எப்படி கணிப்பது அப்படின்றதுலாம் இந்த இந்த மாதிரியான பார்வைகள் விளக்கங்கள் இதுக்கு வந்து அவருடைய நூலை படிங்க நிறைய புரியும் அவர் வந்து சனிக்கு ஆறாம் பார்வைன்னு சொல்லுவார் இந்த சனிக்கு மூன்றாம் பார்வையும் செவ்வாய்க்கு எட்டாம் பார்வையும் ஏன் உள்ளதுன்னா அதுக்கு அந்த நூலில் ஐயா அவர்கள் என்ன விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சனிக்கு மூன்றாம் பார்வையாக இல்லை சமஸ்கிருதத்தில் மூணும் ஆறும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மொழிபெயர்ப்பில் ஏதாவது ஒன்று மாற்றங்கள் தந்திருக்கலாம் ஆறாவது ஆறாவது வலயத்தில் குரு இருக்கிறார் இது சனி இருக்கிறாரு பத்தாவது வலயத்தில் கடைசி வலயத்தில் சனி இருக்கிறாரு அதற்கு முந்தின வலயத்தில் குரு இருக்கிறாரு அதுக்கு முந்தின வலயத்தில் ராகு இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு செவ்வாயுடைய எட்டாம் பார்வைக்கும் சனி குருவோட ஒன்பதாம் பார்வைக்கும் அதாவது சூரியனுடைய எட்டாம் சுற்றில் செவ்வாய் இருப்பதால் எட்டாவது பார்வை ஒன்பதாம் சுற்றில் குரு இருப்பதால் ஒன்பதாம் பார்வை பத்தாம் சுற்றில் சனி இருப்பதால் பத்தாம் பார்வை அப்படின்னு ஓரளவு அதை விளக்கி இருப்பார் அதில் அந்த இடத்துல வந்து ஆற சனிக்கு ஆறாவது பார்வை கிடையாது மூன்றாவது பார்வை கிடையாது ஆறாவது பார்வைன்னு சொல்லியிருப்பார் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவருடைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே புரியும்